Okay, so pag nag-multiply tayo ng decimals, isipin lang natin na sila ay whole numbers. Halimbawa, itong 2.3 times 4.6. Okay? Isipin lang natin na sila ay whole numbers. So, kalimutan muna natin itong point. Okay? Mamaya ibabalik natin. Okay? So, ang original is 2.3 times 4.6. So, ang gagawin natin, isipin natin na whole number sila. Okay? 223 times 46. Okay, paano ba tayo mag-multiply? Uh, 6 times 3, 18. Lagay natin ng 8 dito, ang dulo, tapos i-carry ang 1. Okay? So, 6 times 3 is 18, lagay ang 8, carry 1, tapos 6 times 2 is 12, plus 1 is 13. Yan. Tapos, ang 4 naman, 4 times 3 is 12. Tapos, saan natin ilalagay? Dito. 12. Hindi dito sa baba. Okay? So, 12, carry 1, So, 4 times 2 is 8, plus 1 is 9. Okay? Ulitin natin. 6 times 3 is 18. Lagay ang 8. Carry ang 1. 6 times 2 is 12. Plus 1 is 13. Ayan. Then, 4 times 3 is 12. Dito ang 2. Lagay natin ang 1 sa taas. 4 times 2 is 8 plus 1 is 9. Tapos, i-add natin. 8, baba lang natin dito. 8. Okay? 3 plus 2 is 5. 1 plus 9 is 10. Pagkatapos, so, i-multiply mo siya na parang whole numbers. Pagkatapos, babalikan mo yung original. Ito yung original, di ba? Bilangin mo lang kung ilang numero pagkatapos ng decimal point. So, ito. So, bilang natin isang numero. Tapos, dalawa. So, dalawang numero ang nasa after ng decimal point. So, dito ngayon, dahil whole numbers ito, bibilang ka lang ng dalawa. Ang point ay andito dahil whole number siya. Bibilang ka lang ng dalawa. One, two. So, ang tamang sagot ay... 10.58 Okay? So, ginanito ko siya para makita ninyo na ang pag-multiply ng decimals ay gawin mo lang siya na parang whole numbers. At pagkatapos mo nang mag-multiply, saka mo na lang alalahanin yung decimal point. Okay? Tapos, ang karamihan, para hindi makalimutan, idiretso na nila na ganito. Kasi, baka nga naman makalimutan ninyo yung decimal point dito. Kaya, ginanito ko lang, pinakita ko lang sa inyo para maalala ninyo na gagawin lang siya na parang whole numbers. Okay? So, ngayon, imumultiply natin siya ng diretso. Okay? Ulitin natin ito. Imumultiply natin siya ng diretso. Okay? At, Parang isipin nyo lang na wala ang decimal points diyan. Okay? Walang decimal points sa ngayon. Isipin niyo na wala kayong nakikitang tuldok. Okay? So, 6 times 3 is 18. Ayan, 18. 8 carry 1. 6 times 2 is 12 plus 1 is 13. Next, 4 times 3 is 12. Carry 1. 4 times 2 is 8, plus 1 is 9. Okay, so baba. So, 8, 5, 10. 1, 2. 1, 2. So, ang answer ay 10.58. Okay? Isa pa. Isa pa tayo. 
Pag masyadong mabilis, i-post nyo lang ang video at makakatulong sa inyo kung isusulat nyo rin ito sa inyong kwaderno at gagawin ninyo ng mag-isa. Tapos susundan nyo lang kung ano ang aking ginagawa. Okay? 0.67 times 0.50 Okay. Zero times seven is zero. Zero times six, zero pa rin. Tapos zero, zero, zero. Okay? Five times seven, thirty-five. Pero, ibakante mo siya ng isang spasyo. So, dito na siya, thirty-five. Okay? Carry three. 5 times 6 is 30 plus 3, 33. So, dito mo ilagay ang 3. Carry mo yung 3 dito, 33. 5 times 0 is 0 plus 3 is 3. Dito. Pagkatapos, 0 times 7 is 0. Dito na siya kasi pa ganun siya ay eh, paslant. ba? Lalagyan mo siya ng bakante sa baba. Okay, so 0 times 7 is 0. 0 times 6 is 0. 0 times 0 is 0. Okay, ngayon, i-add natin. Okay, so baba mo siya. 0, baba, 5, 3, 3, 0. Pagkatapos, bilangin natin ang decimal places. Ilang numero pagkatapos ng decimal point. So, ito yung decimal point. 1, 2, 3, 4. Apat na numero pagkatapos ng decimal point. So, dito, ang numero, ang decimal point ay andito. Kasi sa whole number, ang decimal point ay andyan yan sa huli, sa pinakahuli. Tapos, hindi mo lang kailangang isulat kasi understood na yan na meron yang point kasi whole number siya. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4. So, bilang tayo 1, 2, 3, 4. So, ang decimal point ay andito. So, ang tamang sagot ay 0.3358. Zero. Ayan. So, one, two, three, four. Point. Okay. Isa pa. Okay, isa pa. I-post nyo lang kung kailangan ninyong kopyahin. 0 0.27 times 12. O, oh, ito. Okay? Decimal number naman whole number. Okay? So, 2 times 7 is 14. Carry 1. 4, carry 1. 2 times 2 is 4. Plus 1 is 5. 2 times 0 is 0. 1 times 7 is 7. Sa pangalawang numero, ito, bakante. Hindi mo siya ilalagay diyan sa baba kung hindi dito na sa kasunod na linya. Okay? So, 1 times 7 is 7. 1 times 2 is 2. 1 times 0 is 0. Tapos, i-add natin ito. 4. Ito, 12. Carry 1. Magiging 3. Tapos, 0. Tapos, bilangin natin ang decimal places. So, dito, ilan ba ang number pagkatapos ng decimal point? 1, 2. Dalawa lang kasi ito, whole number ito. So, dalawa lang. So, yung, yung decimal point ay yan dito. So, dalawa lang, 1, 2, diyan. At pwede na natin i-erase ito kasi zero, sa 0 siya nagsimula. Pwede na rin ganyan. 3.24.
Okay? At kuha pa tayo ng isa. Ito, dalawang, uh, dalawang decimal numbers naman. 3.0 tapos 0.49. Hindi mo kailangang ilinya ang mga decimal point dahil multiplication naman ito. Ilinya mo lang siya kapag ito ay addition o kaya subtraction. Yun yung kailangang nakalinya lahat ng decimal point. Pero sa multiplication, hindi na kailangan. Okay? So, 9 times 0 is 0. 9 times, oops. 9 times 3 is 27. Tapos, 4 times 0 is 0. 4 times 3 is 12. Tapos, 0 times 0 is 0. 0 times 0, uh, 0 times 3 is 0. Okay? Tapos, i-add natin. 0, 7, 4, 1. Pagkatapos, bilangin natin ang decimal places. So, ilang numbers pagkatapos ng decimal point? 1, 2, 3. So, dito, 1, 2, 3. So, dito ang decimal point natin. Ang final answer ay 1.470. Okay, ganyan lang. So, i-multiply mo lang siya na parang whole numbers. Pagkatapos, saka mo na bilangin kung ilan yung numero pagkatapos ng decimal point para sa inyong final answer. Okay? Isa pa? Okay, last. Uh, isa pa. 5.8 tapos 4.3. Times. Okay. 3 times 8, 24. So, 4 dito, 2 sa taas. 3 times 5, 15. Plus 2, 17. Tapos, 4 times 8, 32. Dito mo siya ilagay. Carry ang 3. Ayan. 4 times 5. 20. Plus 3. 23. Okay. Pagkatapos, i-add natin. So, baba mo lang siya. 4. 7 plus 2 is 9. This is 4 and 2. Bilangin ng numero pagkatapos ng decimal point, 1, 2. So, sa whole number, nakatago ang decimal point dito. Tapos, hanapin natin ang kanyang bagong pwesto, 1, 2. So, 1, 2. Dito ang kanyang bagong pwesto. Ayan, yan yung tamang sagot. 24.94. Okay? Masyadong mabilis, i-post lang ang video, tapos i-solve ninyo ng mag-isa. Pagkatapos, kung meron kayong mga suggestion na topic, iwan nyo lang sa ating comment section. Okay? Kaya, kaya ko.